हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ठीक है यानी नियंत्रण और समन्वय इससे पहले मैंने दसवीं कक्षा का जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसमें से मैंने लाइफ प्रोसेस करा रखा है रिस्पायरेशन करा रखा है ट्रांसपोर्टेशन करा रखा है और एक्सक्रिएशन करा रखा है यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले में चेक कर लीजिए मैंने सभी का अलग अलग प्ले बना रखा है उसमें सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे ठीक है आज का हम लोगों का टॉपिक है नियंत्रण और समन्वय नियंत्रण और समन्वय है क्या ठीक है तो देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और इन सभी अंगों का एक साथ एक ही चीज़ पर फोकस करके काम करना कैसे होता है ठीक है उसी चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं जैसे सपोज करते हैं हमारा आँख है ठीक है या फिर पैर की बात कर लें या फिर जो भी अंग हैं या आंतरिक ग्रंथियां हैं ठीक है बहुत सारे ग्रंथियां हैं तो ये सभी ग्रंथियां हमारे शरीर में एक साथ वर्क करती हैं तो एक साथ जो काम करती है तो इनमें समन्वय कैसे होता है किस तरीके से एक साथ काम करती है तो देखिए इन सभी ग्रंथियों का या अंगों का जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं या डायरेक्ट कर लें अंग तंत्र ठीक है अंग तंत्र में जितने भी अंग हैं उन सभी का एक साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उस पर नियंत्रण काफ़ी ज़रूरी है बहुत हद तक नियंत्रण जरूरी है तभी हम लोग कोई काम कर पाएंगे मान लीजिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं अगर कोई भी काम कर रहे हैं सपोज कीजिए जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों को चलना है आगे अब चलना है तो चलने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग जो वर्क करेंगे जैसे कि हाथ हमारा सबसे पहले तो पैर काम करेगा मूव करने के लिए उसके साथ साथ हमारे शरीर के और जो भी मांसपेशियां हैं वो भी एक साथ वर्क करेंगे तब हम आगे की ओर चल पाएंगे तो इन सभी में समन्वय स्थापित करने के लिए सभी पर कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है ठीक है तो ये कैसे होता है कंट्रोल इसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जनरली अगर हम बात करें जंतुओं में ठीक है जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में पाया जाता है एक प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिका जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका ठीक है और तंत्रिका कोशिका के साथ साथ इसमें हार्मोन भी उत्तरदायी होता है जो भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में उन सभी को समन्वय करने के लिए सभी पर नियंत्रण रखने के लिए या तो तंत्रिका कोशिका या तो हारमोन उत्तरदायी होता है ठीक है हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे पौधे में किस प्रकार से होता है ठीक है जैसे कि हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक कोशिकीय पौधों में जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो कैसे होता है तो देखिए एक कोशिकीय जो पौधे होते हैं उनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है ठीक है चाहे पौधे या जंतु कह लें ठीक है उनका शरीर क्या होता है एक कोशिका का बना होता है चूँकि एक ही कोशिका है तो उनमें ज़्यादा ये नहीं है कि हाँ कि ये अंग एक साथ काम करेगा फिर वो अंग काम करेगा ऐसा तो कोई बात नहीं है एक ही कोशिका है और उसी एक कोशिका के माध्यम से ही उनके शरीर में क्या होगा नियंत्रण और समन्वय होगा तो पूछा जाता है कि एक कोशिकीय पौधे में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है तो याद रखिएगा एक कोशिकीय पौधे या फिर जंतु जो होते हैं उनमें उन्हीं एक ही कोशिका के माध्यम से क्या होता है नियंत्रण और समन्वय पाया जाता है अगर पौधे हैं तो पौधे में आपका हार्मोन हो जाएगा और अगर जंतु है तो हार्मोन और तंत्रिका तंत्र दोनों हो जाएगा लेकिन जो निम्न श्रेणी के होंगे उनमें ज़रूरी नहीं कि सभी में नर्व सेल होगा ही होगा ठीक है अब देखिए अक्सर हमने एक चीज़ गौर किया होगा कि जब भी हम कभी छुई मुई के पौधा का जो पत्ती होता है चलिए आगे हम लोग देखते हैं छुई मुई की जो पत्ती होती है आपने अक्सर देखा होगा कि छुई मुई की जो पत्ती होती है उसको जब हम छूते हैं तो वो क्या हो जाता है आपस में चिपक जाता है मुरझा जाता है नहीं कहते हैं कि शर्मा गया है ना तो वही बात होता है कि जब भी हम कभी छुई मुई की पत्ती को छूते हैं तो वो आपस में चिपक जाता है ऐसा क्यों होता है तो होता है क्या है कि छुई मुई प, की पत्ती को जैसे ही हम छूते हैं तो क्या होता है उस पर बाह्य स्पर्श करते हैं और जैसे ही उस पर बाह्य स्पर्श किया जाता है यानी बाहरी स्पर्श होता है तो उनकी पत्ती में जो जल पाए जाते हैं है ना पत्ती में जो जल होता है उनमें क्या होता है त्वरित गति होता है और ये त्वरित गति होने के वजह से क्या होता है कि पत्ती में जो पानी होता है त्वरित गति के वजह से क्या होता है कि पत्ती के शीर्ष भाग में आ जाता है जिसके वजह से क्या होता है वह आपस में चिपक जाता है ठीक है तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा जाता है याद रखिएगा क्या पूछा जाएगा 
कि छोई मुई की पत्ती को जब हम छूते हैं तो वह क्या होता है छोई मुई की पत्ती को जब छूते हैं तो वह आपस में चिपक के हो जाता है तो याद रखिएगा जब भी हम छुई मुई की पत्ती को छूते हैं तो उनमें उपस्थित जल का त्वरित गति होता है ठीक है जल जो होता है वह त्वरित गति करता है जिसके वजह से क्या होता है वह आपस में चिपक जाता है तो ये भी एक आपको चेंजिंग देखने को मिलता होगा कि जब हम बाहरी स्पर्श करते हैं तो भी क्या होता है इनमें कुछ अनुक्रिया होती है जिसके वजह से वह चिपक जाता है एक और आपने चेंजिंग देखा होगा कि कोई पौधा जब हम लगाते हैं तो वह काफ़ी छोटा होता है लेकिन दिनों दिन क्या होता है जैसे जैसे दिन बीतता है वह पौधे का आकार बढ़ता जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है चेंजिंग होता है वहाँ पर भी हमको चेंजिंग देखने को मिल रहा है तो देखिए जब हम छुई मुई की पत्ती को छुए तो चिपक गया वो और पौधे की लंबाई में जो वृद्धि हुआ वो वो दोनों अलग अलग हैं ठीक है ठीके? क्या है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं याद रखिएगा लंबाई में वृद्धि होना और स्पर्श अनुक्रिया के बाद गति करना वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे अनुवर्तनी गति क्या होता है यानी ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है होता क्या है कि जैसे मैंने अभी कहा था कि छोई मुई के पत्ती को जब हम छूते हैं तो वह क्या होता है चिपक जाता है अब जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ को छुएं तभी उसमें गति पाई जाए जैसे हम बात कर लेते हैं पौधे की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है या नहीं फोटोसिंथेसिस को छोड़ते हैं जब हम कभी किसी पौधे को लगाते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि जो पौधा की जो लंबाई होती है वो बढ़ती यानी पौधा जो बढ़ता है वह किसकी दिशा की ओर बढ़ता है तो जिस साइड से प्रकाश आ रही होती है उसकी दिशा में वह क्या करता है वृद्धि करता है तो ये जो वृद्धि करता है प्रकाश की वजह से ठीक है तो जो प्रकाश की वजह से वृद्धि करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तनी गति लेकिन सबसे पहले आती है कि अनुवर्तनी गति क्या होता है तो अनुवर्तनी गति का मतलब होता है कि बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर ठीक है बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर उनके अनुसार कार्य करना ही क्या कहलाता है अनुवर्तनी गति कहलाता है पॉइंट समझ में आ गया होगा अनुवर्तनी गति क्या है तो जितने भी बाह्य उद्दीपन होते हैं ठीक है उनको ग्रहण करने के बाद शरीर में जो भी क्रियाएं या जो भी गतियां होती हैं उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं अनुवर्तनी गति या नहीं तो ट्रॉपिक मोमेंट ओके अब देखिए पौधे में ये डिफरेंट चार टाइप के होते हैं आप लोगों को दसवीं कक्षा में चार टाइप के अनुवर्तनी गति पढ़नी है सबसे पहला है प्रकाश अनुवर्तनी गति प्रकाश जिस तरफ से आता है उसी दिशा में क्या होता है उसकी लंबाई बढ़ती है तो इसको क्या बोलेंगे प्रकाश अनुवर्तनी गति समझ में आ गया यानी कि प्रकाश के कारण होने वाली गति को प्रकाश अनुवर्तनी गति कहते हैं अब नेक्स्ट है गुरुत्वानुवर्तनी गति अब गुरुत्वानुवर्तनी गति जो होता है गुरुत्व की दिशा में होता है गुरुत्व के वजह से तो गुरुत्व की दिशा में जो गति होता है उसको क्या बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तनी गति तो पौधे के किस भाग में गुरुत्वानु ये जो है गुरुत्वानुवर्तनी गति जो है पौधे के कौन से पार्ट में पाया जाता है तो बेसिकली आपने जड़ जो होता है जड़ में देखा जाता है गुरुत्वानुवर्तनी गति क्योंकि जड़ को क्या करता है जड़ जो होता है वह गुरुत्व की दिशा में क्या करता है गति करता है किसके वजह से गुरुत्व के वजह से तो गुरुत्व के वजह से गति किया इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे गुरुत्वानुवर्तनी गति कहेंगे नेक्स्ट है आपका रासायनिक अनुवर्तनी गति अब देखिए रासायनिक अनुवर्तन रसायन हमारे शरीर में या फिर जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनके शरीर में जो भी रसायन पदार्थ श्रावित होते हैं जिनसे उनकी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है उन रसायनों को हम लोग हार्मोन के नाम से बुलाते हैं ठीक है यानी कि शरीर में जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए जो भी केमिकल सेक्रेट होता है उन सभी केमिकल को हम किस नाम से बुलाते हैं हारमोन के नाम से बुलाते हैं तो पौधे में बहुत सारे ऐसी गतियाँ होती है जो कि हारमोन के वजह से होती है बहुत सारी नहीं मैक्सिमम गतियाँ जो होती है वह हारमोन के वजह से ही होती है तो हारमोन या रासायन के कारण पौधे में जो गति होती है उसको क्या बोलेंगे रासायनिक अनुवर्तनी गति कहेंगे नेक्स्ट है जलानुवर्तनी गति तो याद रखिएगा जल की दिशा में होने वाली गति को जलानुवर्तनी गति कहते हैं इसको याद कैसे रखेंगे सिंपल सी बात है याद रखिएगा जिसका जिसका कहेगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश अनुवर्तनी गति है तो जिसका अनुवर्तन उसकी ओर गति याद रहेगा जिसका अनुवर्तन कहेगा उसकी ओर गति करेगा जैसे प्रकाश अनुवर्तनी गति प्रकाश की ओर गति ठीक है यानी प्रकाश की ओर गति कर रहा है तो प्रकाश अनुवर्तनी गति गुरुत्वानुवर्तनी गति मतलब गुरुत्व की ओर यदि गति कर रहा है तो गुरुत्वानुवर्तनी ठीक है और अगर रासायनिक कहेगा तो रासायन के कारण होने वाले गति को रासायनिक अनुवर्तनी गति कहेंगे तो ये सब कुछ पॉइंट्स था जो इम्पोर्टेंट है आपको ये सारा चीज़ याद रखना एग्जाम में अनुवर्तनी गति मैक्सिमम पूछा जाता है 
और ये जो छुई मुई वाली जो है ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है तो ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में और अच्छे से देख लीजिएगा उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नियंत्रण और समन्वय होता है जनरली पौधों में वो कैसे होता है जो बड़े पौधे होते हैं और जंतु जो होते हैं उनमें कैसे होता तो मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था उसी समय मैंने कहा था कि जंतु में दो प्रकार के नियंत्रण और समन्वय पाए जाते हैं तो दो प्रकार के कौन कौन से हो गए एक तो हारमोनल होते हैं और एक नर्व सेल के माध्यम से होता है ठीक है इसमें क्या होगा तंत्रिका कोशिका के माध्यम से यानी कि तंत्रिकीय नियंत्रण होगा और रासायनिक नियंत्रण होगा यानी कि हारमोन के कारण होगा ठीक है लेकिन जो पौधा होता है उसमें तंत्रिका उत्तक या तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है तो पौधे में किसके माध्यम से होगा तो पौधे में रासायन के माध्यम से ही क्या होता है इसमें नियंत्रण और समन्वय पाया जाता है तो ये सब चीज़ें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और वो भी डिटेल में ताकि आप लोगों को कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारा इम्पोर्टेंट है सबको क्लियर करते चलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद